আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ চ্যানেলে সংবাদে সঙ্গে আছি হৃদয় হোসেন বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফেস সোয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিন পরশ হত্যার শিকার হয়েছে বলে জানিয়েছেন ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন বাংলাদেশের নির্বাচন ইস্যুতে জাতিসংঘের কথা বলার এখতিয়ার নেই সরকার বা সিকিউরিটি কাউন্সিল চাইলে সম্ভব বলছে জাতিসংঘ জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা থেকে জিয়াউর রহমানের কবরের স্থাপনা অপসারণের দাবি মায়ের কান্না সংগঠনের মানববন্ধন দেশে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মানের করোনার টিকা তৈরির উদ্যোগ আগামী মার্চে শুরু হতে যাওয়া প্রকল্পে অর্থায়ন করবে এটিপি এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ভোট গ্রহণ আজ এরই মধ্যে আগাম ভোট দিয়েছেন চার কোটিরও বেশি ভোটার বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিন নূর পরশকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা শেখ ফরহাদ মঙ্গলবার ময়না তদন্ত শেষে এই তথ্য জানান তিনি নারায়ণগঞ্জ থেকে রোমন রেজার পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সাদী অমরের রিপোর্ট বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের প্রকৌশল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ফারদিন নূর পরশ শুক্রবার রাত দশটা থেকে নিখোঁজ ছিলেন এর তিন দিন পর নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষা নদী থেকে সোমবার সন্ধ্যায় ফারদিনের মরদেহ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ মরদেহের ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক বলছেন প্রাথমিকভাবে তার মাথায় অনেকগুলো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে নিহতের শরীর থেকে সংগ্রহ করা নমুনা ভিসেরা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে অবশ্যই এটা হত্যাকাণ্ড মাথা তো অনেকগুলো সাইড আছে ফ্রন্টাল এরিয়া প্যারাইটাল অক্সিপিটাল সবগুলো এরিয়াতে আঘাত আছে আর এন্ট্রিয়ার চেষ্টা হলে পুরোটাই আঘাত আছে ফারদিনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি পরিবারের ফারদিন হত্যা বিচার দাবি করেছে পুলিশ নিহত ফারদিন নূর পরশ শান্তিবাগ এলাকার বাসিন্দা সাংবাদিক কাজী নুরুদ্দিন রানার ছেলে তাদের স্থায়ী ঠিকানা ফতুল্লার নয়া মাটি এলাকায় বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কথা বলার এখতিয়ার জাতিসংঘের নেই বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি গুইন লুইস তবে জাতিসংঘ সিকিউরিটি কাউন্সিল কিংবা সরকার চাইলে এই ইস্যুতে জাতিসংঘ যুক্ত হতে পারে বলে জানান তিনি নির্বাচনকে ঘিরে সহিংসতার আশঙ্কায় রাজনৈতিক সংলাপের উপর জোর দিয়েছেন গুইন লুইস জান্নাতুল বাকে কেকার রিপোর্ট কূটনৈতিক রিপোর্টারদের সংগঠন ডিক্যাবের ধারাবাহিক আয়োজন ডিক্যাব টক 
জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এবারের আলোচনায় মুখোমুখি হন বাংলাদেশী নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি গোয়েন লুইস দেশের চলমান নানা ইস্যুতে তাকে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা নির্বাচনের আগে সহিংসতা ও নির্বাচনী ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি um but but uh, not engaging uh, is is uh, not going to help um uh, i was asked as well about the political violence and the safety um um on the ground and and uh, how how uh, how i saw the situation so it's obviously a concern um and that's why uh, really talking through with each of the parties about how things can be done in a safe way um uh, talking with the ministry of home affairs i'm also talking with the various security forces to think through what we can do to try and protect lives um and uh, protests and um you know uh, rallies are part of democracy arik prosner uttore tini janan আঞ্চলিক নিরাপত্তার স্বার্থে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়া জরুরি রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে কাজ করছে জাতিসংঘ বলেও জানান তিনি ওয়ার্ক এন্ড প্রজেক্টস এন্ড প্রোগ্রামস অন দ্য গ্রাউন্ড ইন টার্মস অফ এস্টাবলিশিং স্ট্রাকচারস ইন অর্ডার টু ওয়েলকাম দ্য রোহিঙ্গা ব্যাক এন্ড সাম অফ দ্য চ্যালেঞ্জেস देयर আর অলসো লিংকড টু ফান্ডিং সিমিলার টু রেজিং ফান্ডিং ইন বাংলাদেশ ফর দ্য রোহিঙ্গা দ্য চ্যালেঞ্জেস টু ফান্ডিং ইন মিয়ানমার আর অলসো देयर the appeal is i think a little bit over 20% funded only so the but how despite all of that uh, there is a presence on the ground and and there is continued engagement um, with the takmador and with the de facto authorities in myanmar jatishongho pranito tekshoy unnoyon lokkhomatra sdg r shastho khat o shushashon nischoyatay bibhinno unnoyon suchoker lokkho arjone bangladesher safolyer proshongsha koren goin luis উল্লেখিত খাতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে জাতিসংঘ কারিগরি সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলেও জানান তিনি দশমিক দুই শতাংশ কমে অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে আট দশমিক নয় এক শতাংশে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি এক না এক বৈঠক শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী এই তথ্য জানিয়েছেন একই সাথে মজুরি সূচক দশমিক পাঁচ শতাংশে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয় দশমিক নয় এক শতাংশ তিনি বলেন মূল্যস্ফীতি কমে মজুরি বেড়ে যাওয়ায় নির্ময়ের ভোক্তারা কিছুটা স্বস্তি পাবে বলে মনে করছে সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এনএসএ মিলনায়তনে বৈঠকে প্রায় চার হাজার কোটি ব্যয় ধরে সাতটি প্রকল্প অনুমোদিত হয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান এখন থেকে সশরীরে এক না এক বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডেঙ্গু প্রতিরোধে দেশের মানুষ ও সিটি কর্পোরেশন সহ সবাইকে সচেতন হতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বর্তমান সময়ে অর্থনীতির হালনাগা তথ্য জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা থেকে জিয়াউর রহমানের কবরের স্থাপনা অপসারণের দাবি জানিয়েছে মায়ের কান্না সংগঠন জিয়াউর রহমানের আমলে গণ ফাঁসির শিকার সেনা ও বিমান বাহিনী সদস্যদের পরিবারবর্গ আয়োজিত মানববন্ধনে এই দাবি জানানো হয় বিস্তারিত সুলতানা হিমুর রিপোর্টে উনিশশো সালে জাপানি বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে সামরিক আদালতে সেনা ও বিমান বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকর্তাদের ফাঁসি দেওয়া হয় গণফাঁসির শিকার সেনা ও বিমান বাহিনীর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ ন্যায় বিচার পায়নি তাদের স্বজনেরা জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা থেকে জিয়া রহমানের কবরের স্থাপনা অপসারণের দাবি জানান তারা যাদের স্বামী হারাইছে তারা কোথায় কিভাবে আছে তাদের তো ঠিকানা আজ পর্যন্ত সরকারও আমাদের জন্য কিছু করতে পারে নাই এখন পর্যন্ত সরকারও আমাদেরকে কিছু করে না আমি এটা জানতে চাই কেন মারছে আমার অপরাধ কি মুক্তিযুদ্ধ একজন রাষ্ট্রদূত হতে পারে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি বুঝেন স্বজন হারার ব্যথা উনি আমাদের ব্যথাটা বুঝবেন আশা করি মায়ের কানা সংগঠনের এই দাবিকে সমর্থন জানান দেশের বিশিষ্ট জনেরা এই যে হত্যার বিচার না হলে একজন নিরীহ মানুষ কিভাবে অত্যাচারিত হতে পারে তার প্রমাণ রাষ্ট্রীয় এই এই রাষ্ট্রীয় এই যে সন্ত্রাস 
খুনিজিয়ার বরণোত্তর বিচার তার সাথে অন্যান্য যারা ইনভলভ ছিল তাদের বিচার এরই মধ্যে একটি রিট মামলা দায়ের হয়েছে হাইকোর্টে রুলও ইস্যু হয়েছে আমি আশা করি এই রুলটি ই পাবে অ্যাপসলিউট হবে অর্থাৎ পূর্ণতা পাবে আমরা সেদিকে তাকিয়ে থাকব পরবর্তী ইলেকশনের আগে যে সময়টি আছে এই সময়ের মধ্যেই এই ভিকটিমদের তাদের সমস্ত দাবি দেওয়ার জন্য অবশ্যই পরিপূরণ হয় খুনি জিয়ার কবর যদি এখানে থাকে তাহলে আমাদের যারা যারা মরেছে যারা যারা জীবন দিয়েছে এই দেশের জন্য তাদের আত্মা শান্তি পাবে না এবং তাদের স্বজন আমরা যারা বেঁচে আছি আমাদেরও কষ্ট হয় এখান দিয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে এখান দিয়ে হেঁটে যেতে জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা থেকে বিজয় স্মরণে পর্যন্ত মানববন্ধন করে মায়ের কানা সংগঠন সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা গোপালগঞ্জে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মানের করোনা টিকা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এসেন্সিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্য ভ্যাকসিনও তৈরি হবে সেখানে আগামী বছরের মার্চ মাস থেকে শুরু হতে যাওয়া এই প্রকল্পে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা অর্থায়ন করবে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক এটিপি শাকের আদমানের রিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনের প্রতিষ্ঠান এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড ইডিসিএল গোপালগঞ্জ সদরের ঘোনাপাড়ায় এরই মধ্যে সাড়ে ছয় একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে করোনা টিকা রপ্তানি করতে চায় ইডিসিএল ইতিমধ্যে আমরা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সাথে আমাদের আলোচনা সফলভাবে শেষ হয়েছে আমরা সেখানে একটা আধুনিক ভ্যাকসিন প্ল্যান্ট তৈরি করব সেখানে তিনটে স্টেপে হবে প্রথম হবে ফিল অ্যান্ড ফিনিশ সেকেন্ড হবে ফুল ভ্যাকসিন ম্যানুফ্যাকচার থার্ড হবে হলো রিসার্চ ইনস্টিটিউট আমরা এখানে আমাদের বর্তমানে যে এগারোটা ভ্যাকসিন প্লাস করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে বারোটা ভ্যাকসিন আমরা তৈরি করব এটা বাংলাদেশে এরকম এইরকমভাবেই প্রথম হবে তিনটা স্টেজে সরকারি পর্যায়ে অবশ্যই এটা প্রথম এবং এটা একটা বিশাল আকার হচ্ছে কারণ এখানে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং বিশ্বের একটা নাম করা কোম্পানি ফিনল্যান্ড বেসিস অ্যালোমেটিক কোম্পানি সহ টোটাল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এটার সাথে জড়িত আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃতি যখন আমরা পেয়ে যাব ভ্যাকসিনটা প্রোডাকশন করার ব্যাপারে এটা শুধু আমাদের দেশের চাহিদা যে মেটাবে তা নয় এটা আমরা অবশ্যই অবশ্যই বাইরেও এক্সপেক্ট করতে পারবো দেশের ওষুধের চাহিদা পূরণে মানিকগঞ্জের মেক্সিমুল ইউনিয়নে আধুনিক একটি কারখানা তৈরিতেও উদ্যোগ নিয়েছে এসেনশিয়াল ড্রাগস এজন্য একত্রিশ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা আমাদের এটা এক নেকে পাস হয়ে গেছে এখানে প্রায় আমাদের এক হাজার কর্মকর্তা কর্মচারী এবং শ্রমিক আমরা নিয়োগ দিতে পারবো ডিটেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য আমরা কনসালটিং নিয়োগ করার জন্য আমরা ইউআই দিয়েছি টিকা ছাড়াও চাহিদা অনুযায়ী আরও ওষুধ সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করছে এসেনশিয়াল ড্রাগস কুমিল্লার মনোহরগঞ্জে শিমু আক্তার নামে দশ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় দুজনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত এছাড়া তাদের এক লাখ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে সকালে কুমিল্লার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের আদালতের বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন এ রায় দেন রায় ঘোষণার সময় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন দু হাজার আঠারো সালের পাঁচ মার্চ সকালে কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার হাতিমারা গ্রামের এক কৃষকের শিশু কন্যা শিমু আক্তার ধর্ষণের শিকার হয় বিষয়টি তার বাবাকে বলে দিবে বললে ধর্ষক বাচ্চু মিয়া ও আমির হামজা দাদিয়ে কুপিয়ে শিমুকে হত্যা করে হত্যাকাণ্ডের প্রায় এক বছর পর দু সালের ১২ ফেব্রুয়ারিতে দুজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে পুলিশ মামলায় ষোলো জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে বিচারক তাদের মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার সাবেক নির্বাহী কর্মকর্তা ওয়াহিদা খানম ও তার বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা ওমর আলী শেখকে হত্যা চেষ্টা মামলায় আসামি রবিউলকে ১৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত তাকে ১৩ হাজার টাকা জরিমানাও করেছেন দিনাজপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত তিনের বিচারক দু সালে দোসরা সেপ্টেম্বর রাতে সরকারি ডাক বাংলোয় ওয়াহিদা খানম ও তার বাবা ওমর আলী শেখকে হত্যা চেষ্টা চালায় দুর্বৃত্তরা পরের দিন তাদের উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় ওই ঘটনায় ওয়াহিদা খানমের ভাই শেখ ফরিদ ঘোড়াঘাট থানায় মামলা করেন এবার এম এইচ গ্রুপ লেক আইল্যান্ড ঢাকা বিশ্বকাপ ফুটবল কাউন্টডাউন
বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাই সংবাদে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ভোট গ্রহণ আজ কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ বা সিনেটের একশো আসনের মধ্যে চৌত্রিশটির এবং প্রতিনিধি পরিষদের চারশো পঁয়ত্রিশ আসনে সব কোটিতে এই নির্বাচন হবে এরই মধ্যে সাতচল্লিশটি অঙ্গরাজ্যে চার কোটিরও বেশি ভোটার আগাম ভোট দিয়েছেন শেষ মুহূর্তে ভোটারদের মন জয়ের প্রার্থী ওয়েস্টমোরকে নিয়ে ডেমোক্রেটদের দুর্গ হিসেবে পরিচিত মেরিল্যান্ডে প্রচারণা চালিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এদিকে জেডিভেন্সের পক্ষে ওয়াইহুতে শেষ নির্বাচনী প্রচার অভিযান চালিয়েছেন রিপাবলিকান দলের নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার ইন্ডিকাফে গ্লোবাল সিলসিটি সংবাদ রাজশাহীর মোহনপুরের কেশরহাট এলাকার কিছু তরুণ ব্যবসায়ী রাজশাহী নৌগা মহাসড়কের ধারে গড়ে তুলেছেন ব্যতিক্রমী এক হাট আর তা হলো পুরাতন মোটরসাইকেল বেচা কেনার হাট রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতি শুক্রবারে ওই হাটে যান ক্রেতা বিক্রেতারা সাশ্রয়ী মূল্যে পছন্দের মোটরসাইকেল পাওয়ায় দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ওই হাট প্রতি শুক্রবার দুপুর দুইটা থেকে সন্ধ্যে ছয়টা পর্যন্ত হাটে পুরাতন মোটরসাইকেল বেচা কেনা চলে পুরাতন মোটরসাইকেল বিভিন্ন শোরুমে বিক্রি করতে গেলে কম দাম হয় তবে এই হাটে বিক্রি করলে মোটরসাইকেলের ভালো দাম পাচ্ছেন বিক্রেতারা এবার নিটোল টাটা কৃষি সংবাদ মেহেরপুরে ঔষধি গুণ সম্পন্ন নতুন ফসল চিয়া সিডের বাণিজ্যিক চাষ শুরু হয়েছে চিয়া চাষ কৃষকদের মধ্যে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে এবং এলাকায় ব্যাপক সারা ফেলেছে এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস উপলক্ষে খুলনায় আলোচনা সভা ও নানা কর্মসূচি হয়েছে পরিযায়ী পাখি শিকার ও বিক্রি রোধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বক্তারা জীববৈচিত্র রক্ষায় বন বন্য প্রাণী ও পরিবেশের সুরক্ষায় সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান তারা এবার পার্ট স্পোর্টস খেলার খবর